സാംസ് തട്ടുകടയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലഞ്ചിനും കഴിക്കാം ഡിന്നറിനും കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഏറ്റവും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഇത് മൂന്ന് സമയത്തും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം നല്ല സാൻഡ്വിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് വാവച്ചൻ്റെ ഒരു കഥ പറയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം വാവച്ചനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും രാവിലെ തുടങ്ങും പണ്ട് കൊച്ചിൻ കോറസ് മിമിക്രി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഞാൻ മധു റോബി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൂടി എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പല സ്കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്കിറ്റും കോമഡി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു രാവിലെ ഒരു പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോവാം നടന്നു പോയി അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തിരുനക്കര മൈതാനം എന്ന് പറയും കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനം അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടെ ആ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നടന്നിങ്ങനെ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളി മധുവേ മധുവേ എന്നൊരു വിളി മധു വാവച്ചൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വാവച്ചൻ ഒരു ബേക്കറി കാത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മധു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ മുഖമെല്ലാം മുഖത്തല്ല ഒരു മാതിരി ടൈൽസ് ഇട്ട പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാവച്ചോ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്നെ മുഖത്തന്നെ പപ്സ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ബാ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പുള്ളി നിർബന്ധപൂർവ്വം വിളിച്ച് ബേക്കറിക്ക് അകത്ത് കയറ്റി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വാവച്ചൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല വാച്ച് പറഞ്ഞ ആ ബേക്കറിക്കാരുടെ കാരനോട് പറഞ്ഞു പപ്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പപ്സ് മൂന്ന് പേർക്കും പപ്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അയാൾ ഈ രണ്ട് പപ്സ് വെച്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു കെച്ചപ്പിനെ പുള്ളി അന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളി ചാറെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് പപ്സ് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പപ്സ് കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണവും മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പുള്ളി തീറ്റിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങള് അന്തപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നണോന്ന് കൊണ്ട് തിന്ന ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ചായ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചായ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ചായ പപ്സിന് ആവശ്യത്തിന് പപ്സ് കഴിക്കണോ പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വാവച്ചൻ ഒന്ന് വാവച്ചൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ വാവച്ചനോട് പറഞ്ഞു വാവച്ചനോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പപ്സ് അടി കൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പപ്സ് പത്ത് പപ്സ് മൊത്തത്തിൽ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാവച്ച ഇനിയും വാവച്ച ഞങ്ങൾ ഇനിയും പോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വാവച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആ എടുത്ത് വന്നോട് ഇപ്പൊ എത്രയേ മൊത്തം എത്രയേ പൈസ എത്രയേ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എൺപത്തിയാറ് രൂപ എൺപത്തിയാറ് രൂപയാണ് ഈ മധു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു മധു എങ്ങനെയുണ്ട് പോ വരാൻ ഇരുന്ന് വഴി തങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റി തീറ്റിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയാം മധു പൈസ തരുമെന്ന് ഇതാണ് വാവച്ച അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഹെൽത്തി സാൻഡ്വിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തു രണ്ട് സ്ലൈ സ്ലൈസ് ടൊമാറ്റോ ഒരു ആവക്കാഡയുടെ ഹാഫ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓണിയൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് റിങ്സ് മാത്രം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് മാനീസ് ഉണ്ട് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് ചില്ലി ഉണ്ട് ഇത് സ്വീറ്റ് ചില്ലി ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മൂന്നും കൂട
ഞാൻ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു അത് അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റായി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മയണീസ് സ്പൈസി മയണീസ് തേച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ബ്രെഡിലുമായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് കട്ടിയ സ്ലൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവക്കേടെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്തത് ടൊമാറ്റോയും ഓണിയനൂടെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ അവക്കേടോ ഓണിയൻ റിങ്സ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തു അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ല എന്താ കളർഫുൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട പുൽസൈ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനിയും അടുത്ത ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഒരു ഞെക്ക് ഞെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഞെക്ക് ഞെക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇനിയും നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറയാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്കത് പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻവിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ ചിപ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ വറക്കാത്ത ബേക്ക്ഡ് ബാർബിക്യു ചിപ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് എനിവേ നിങ്ങൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ലൈക്ക് എടുക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കണം ബെൽ ബെല്ലയക്കണം ഞെക്കണം എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ലഞ്ചും ഡിന്നർ ഏത് എനി ടൈം എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബബായ്